Hallo und herzlich willkommen zur US-Vorbörse. Dem Dow Jones ist es gestern gelungen, aus einem anfänglichen Minus von fast 1,5 Prozent dann doch noch ein Plus zu machen, denn er ist fast ein Prozent fester am Ende des Handelstages eben aus dem Handel gegangen. Auf die heutigen Indikationen blicken wir gleich, genauso wie auf den einen oder anderen Einzelwert. Jetzt aber erstmal blicken wir nach Frankfurt an die Börse zu Patrick DeWayne, unserem Korrespondenten vor Ort. Hallo Patrick, Gest also heute Morgen ist der DAX ja auch ordentlich in den Tag gestartet, schon plus von ich glaube 1,8 Prozent waren es. Wie sieht es denn mittlerweile aus? Lieber Marco, insgesamt ist das Plus sogar noch deutlich höher, aus, äh, fällt es deutlich höher aus. 2,3 Prozent aktuell der DAX im Plus. Äh, der Rückenwind ist sehr nachhaltig und man war ja in so eine keilförmige Formation gelaufen beim DAX und hat die obere Begrenzung nach oben durchsprochen und ist im Grunde jetzt dadurch, dass man über der 12.200 Punkte Marke, um genau zu sein, 12.230 Punkte Marke aktuell unterwegs ist, wenn man das per Schlusskurs halten kann, dann über diese Begrenzung drüber hinaus. Jetzt sind erstmal die nächsten Widerstände dann 12.300 bzw. 12.400 Punkte vorausgesetzt. Wir hören nicht wieder was, eine Eskalation in Sachen Handelskrieg. Das war ja der Grund, warum in den letzten Tagen schwächer gegangen sind. Man muss allerdings berücksichtigen, das finde ich sehr interessant, vom gestrigen Tagestief, 11.792 Punkte um 12.20 Uhr, haben wir jetzt schon 500 Punkte fast gut gemacht. Also schon mal ein enormer Satz, den der DAX hier zulegen konnte. Besonders gefragt heute sind die Aktien wieder von Merck, muss man sagen, und von Adidas. Ähnlich wie gestern können die vor allen Dingen kräftig zulegen. Jetzt haben wir noch Konjunkturdaten gesehen aus Amerika. Die Erstanträge auf Arbeitslosenzahlen sind überraschend etwas stärker gestiegen als prognostiziert waren, plus 24.000 auf 252.000 insgesamt. Aber im Moment tut es zumindest auch bei der Dauer vor Indikation keinen Abbruch. Dann vielen Dank nach Frankfurt, Patrick. Kollege Dwayne hat schon die Dow-Indikation angesprochen. Hier sehen wir sie jetzt auch eingeblendet. 0,3 Prozent fester dürfte der Dow dann in ja, knapp einer Dreiviertelstunde in den Tag starten. Auch die anderen Indizes, die werden mit grünen Vorzeichen erwartet. Der S&P mit 0,45 Prozent und beim Nasdaq sind wir sogar aktuell ein vorbörsliches Plus von 0,74 Prozent. Wir schauen auf den ein oder anderen Einzelwert, wie eingangs erwähnt, und mal wieder auf Facebook. Der Datenskandal, der zieht weiter seine Kreise und er könnte ja weitaus dramatischer sein als bislang angenommen oder weitere Kreise ziehen oder größer sein. Denn es heißt, dass 87 Millionen Mitglieder betroffen sein könnten, also dass Dateninformationen von 87 Millionen Mitgliedern weitergegeben worden sind. Eine Umfrage-App, die hat ja eben diese Nutzerdaten an die, an die Analysefirma Cambridge Analytica weitergegeben. Das war schon vor einigen Jahren. Diese Firma hat ja dann im Wahlkampf von Donald Trump mit dem Wahlkampfteam eben zusammengearbeitet. Auch aus Deutschland sind einige Nutzer betroffen. 310.000 von dieser Zahl ist die Rede, obwohl nur 65 65 äh, Nutzer überhaupt an dieser Umfrage in Deutschland teilgenommen haben. Aber es wurden auch die Daten der Freunde weitergegeben. Und man hat natürlich auch den einen oder anderen Bekannten im Ausland. Und dadurch ist ein kleiner Schneeballeffekt eingetreten. Und wie gesagt, in Deutschland 310.000 Nutzer betroffen, weltweit 87 Millionen. Herr Zuckerberg, der Chef von Facebook, wird sich dann auch noch am 11. April vor dem US-Kongress zu diesem Thema äußern. Wird uns also noch eine Weile beschäftigen. Die Aktie, die hat ihre Tiefs jetzt mittlerweile wirklich hinter sich gelassen, scheint einen Boden auszubilden. Also man hat sie noch nicht wirklich wieder erholt, aber ein Stück ging es wieder in Richtung 200-Tage-Linie und auch heute zusammen mit dem Gesamtmarkt sieht die, das Bild schon wieder ein bisschen freundlicher aus. 6 Dollar kann man im Moment zulegen, ein Plus von über 4 Prozent, das wir da aktuell bei Facebook sehen. Wir kommen zu BlackBerry und die haben mal wieder einen ja, kleinen Gerichtsstreit angezettelt. Zuletzt hat man ja Facebook verklagt wegen Patentverletzungen. Jetzt tut man dasselbe mit Snapchat oder mit Snap, der Mutter von Snapchat. Auch hier geht es um Patentverletzungen. Sechs Patente soll Snap verletzt haben. Und zwar unter anderem ein Verfahren zur Erhebung von Ortungsinformationen oder die Anzeige von Uhrzeiten in Online-Chats. Da will man jetzt oder geht man jetzt gegen Snap vor von Seiten Blackberry. Man hat bereits ganz gute Erfahrungen beim Gang vor Gericht. Man hat zum Beispiel im letzten Jahr ähm, von Qualcomm 815 Millionen Dollar zurückerstattet bekommen. Und zwar mit dem Argument konnte man sich dann auch durchsetzen, dass Blackberry eine Rückzahlung zusteht, weil man weniger Smartphones verkauft hat, als die Patentvereinbarung mit Qualcomm das vorgesehen hat. Und so hat man hier 815 Millionen Dollar zurückbekommen. Aber zurück zu Snap und Blackberry, wenn wir uns die Performance auf Jahressicht anschauen, hätten sie, wenn sie vor einem Jahr in Blackberry investiert hätten, ein Plus von fast 35 Prozent erzielt. Bei Snap, die ja nicht viel länger als ein Jahr eben jetzt mittlerweile börsennotiert sind, wäre es ein Performance-Minus von fast 29 Prozent. 
Zu guter Letzt blicken wir noch auf den Ölpreis oder die Ölpreise. Die haben sich wieder etwas erholt. Zu Beginn der Woche ging es ja dann doch wieder mal etwas deutlicher nach unten. Also nach Ostern hier ein Absturz. Mittlerweile hat sich das Ganze stabilisiert. Wir sehen auch leichte Erholungstendenzen. Da gibt es zwei Gründe für. Zum einen ist es die Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Denn die USA und China sind einfach die wichtigsten Ölkonsumentenländer. Und so wirkt sich das nicht nur positiv auf den Aktienmarkt, sondern auch auf den Ölmarkt aus. Und zum anderen gab es gestern schon ähm, Daten zu den us Lagerdaten vom Energieministerium. Die Lagerbestände in der vergangenen Woche sind gefallen um 4,6 Millionen Barrel. Analysten hatten eigentlich eher hier mit einem Anstieg gerechnet und das sorgt dann auch für Entspannung. Auf der anderen Seite wiederum zog die US-Rohölproduktion an. Aber die OPEC-Ölproduktion, die ist ja weiterhin fallend und die steht dann doch mehr im Fokus als die US-Rohölproduktion. Und demnach sehen wir, wie gesagt, jetzt wieder Erholungstendenzen. Hier sehen wir den Ölpreis der Sorte Brent. Ja, das war's für den Moment. Schön, dass Sie dabei waren. Gerne morgen da reinschauen, wenn Sie mögen. Ansonsten noch einen schönen Handelstag. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.